meus queridos e hoje aqui no Dica da Naca tem uma receita para você fazer, vender e ganhar um dinheirinho extra. Eu estou falando do bolo no pote. Bolos no pote já são o maior sucesso. Para quem está querendo iniciar nesse ramo de confeitaria, essa é uma ideia super legal. E pode acreditar que a venda é garantida. Para começar, eu vou te ensinar a fazer esse pão de ló de massa branca. Mas antes, já clica no botão inscreva-se, ative o sininho, assim você vai estar ajudando o canal a ficar ativo e ainda vai ficar por dentro de todas as novidades. Gente, essa é a melhor massa de pão de ló de massa branca para montar um bolo no pote. É uma massa bem leve, airada e tem um rendimento excelente. Para começar, já vou revelar o um segredo. Essa primeira etapa que vamos estar preparando é a parte mais importante. É essa junção de ingredientes que vai deixar o seu bolo mais leve e airado. Bom, então vocês vão precisar dos ovos... do óleo, essência de baunilha e da água morna. A água é morna, não pode ser muito quente. E vamos bater bem por cerca de uns 8, 10 minutos. Com a batedeira ainda ligada, vou acrescentar o açúcar aos poucos e continue batendo por mais um pouquinho. Olha só como essa mistura cresce e dobra de volume. Tanto que eu vou precisar trocar a minha vasilha por uma maior para continuarmos com a segunda etapa do processo. Nessa etapa não precisamos mais bater na batedeira. Eu prefiro misturar com um fouet. Então eu vou incorporar junto a essa massa a farinha peneirada aos poucos, sempre mexendo de dentro para fora. Isso é importante para que a gente não perca o ar da massa. A massa vai reduzir um pouco de volume, mas é assim mesmo. É porque estamos juntando a parte sólida, que é a farinha de trigo. E por último, adicione o fermento químico em pó. Misture delicadamente e vamos deixar reservado para prepararmos a nossa forma. Eu vou untar a base com manteiga e enfarinhar. Como eu sempre digo, pão de ló não se unta as laterais da forma. Aqui eu estou usando uma forma de 38 cm por 27 cm. Bom, e agora já vou despejar a nossa massa. Eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 45 minutos. Ou até você fazer o teste do palito e ele sair sequinho. E no mural da Naca de hoje, olha só que belezura. Tem o gelado de abacaxi da Alana, que ficou um arraso. Tem o delicioso pão de minuto da Dezinha, que está o maior capricho. O bolo de iogurte e limão da Catarina, que ficou maravilhoso. E o bolo cremoso de fubá da minha vida vida e cacheados, que está de dar água na boca. Gente, eu super amei as fotos. Como sempre, vocês arrasam. Continue me enviando as fotos lá no Instagram com a hashtag Dica da Naca, porque eu gosto muito de ver tudo que vocês fazem. O nosso bolo já assou e olha só como ele cresce e fica bonito. Agora eu vou cortar a massa em duas partes. Isso vai facilitar na hora de montarmos o bolo no pote. Aqui eu vou ensinar a fazer dois modos diferentes de montar o um bolo no pote. A primeira é cortando a massa com a ajuda de um aro. Se você não tiver um aro assim como esse, você pode usar a borda de um copo. Esse pote de plástico que eu estou usando tem a capacidade de 350 ml. Eu vou montar as camadas e vou rechear o meu bolo com os três recheios e a calda que eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui para que vocês possam ver. Vou acomodar cada fatia de bolo no pote, regar com a calda e rechear generosamente, sem miséria. 
vou seguir desse mesmo modo até chegar no topo do pote. The sky is blue, the sun is high, sitting here on my own. E a decoração você pode fazer como quiser. Um bolo assim cortado em fatias fica um bolo no pote mais estrutural. Agora eu vou te mostrar um outro jeito de montar seu bolo no pote, que é esfarelando a massa de bolo. Só cuidado nessa hora de não esfarelar demais o bolo. Para o recheio de morangos eu vou usar uma calda de leite que eu já ensinei também aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui para que vocês possam ver. E a montagem você vai fazer do mesmo jeito. Depois de montado todos os nossos potes, a minha dica, principalmente para quem faz para vender, é etiquetar todos os potes colocando o sabor, data de fabricação ou a data que você montou o seu bolo no pote e a validade. Esse é um tipo de bolo que deve ser mantido sempre refrigerado. Então se você vai transportá-lo, coloque sempre em uma caixa de isopor ou uma bolsa térmica. Isso vai manter a qualidade e o seu produto bem fresquinho. Para te ajudar a calcular o valor para você vender o bolo no pote, eu preparei um vídeo ensinando de um modo bem simples a montar uma planilha, como você calcular qualquer tipo de produto que você queira vender como trufas, ovo de páscoa e o bolo no pote. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima para que vocês possam ver e na descrição do vídeo. de ponta e ló renderam 10 potes no tamanho de 350 gramas ou se você preferir fazer potes de 250 gramas essa massa vai render 16 potes e esta foi a minha sugestão de pão de ló de massa branca para bolo no pote se vocês quiserem ver eu tenho outro vídeo de bolo no pote de massa de chocolate eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês visitarem Espero que tenham gostado dessa receita. Se gostou, deixe o seu gostei. Compartilhe em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Com os amigos e com o grupo da família. Um super beijo no coração. E te vejo no próximo vídeo com mais novidades. Tchau, tchau.